നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ട്രെഞ്ച് അതുപോലെ എന്താ ഈ സൈഡിലെല്ലാം ലേക്ക് കാഴ്ച കാണാറുണ്ട് ഞാൻ മോർണിംഗ് ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് മാന്തി ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു നാല് കുത്തിക്കെട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കുത്തിക്കെട്ട് ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതിലും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല നാഗർഹോളെ സഫാരി ഉണ്ട് പക്ഷേ സഫാരിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല കാടിനടുത്ത് താമസിച്ച് കാട്ടിക്കൂടെ നടന്ന് മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ സമ്പാടിയാണ് ഇത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വരെ തിരിച്ചു പോകണോ അതോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോട്ട് ഗെയിം ഇന്ന് നമ്മൾ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് പെരിയാറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് പെരിയാറിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കിടിലും പ്രോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പെരിയാർ ടൈഗർ ട്രെയിൽ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മുന്നേ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ടീം അതുപോലെ വേറൊരു സീസൺ അപ്പം നമ്മൾ തേക്കടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ലീച്ച് സോക്സും കെട്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ തേക്കടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് വരെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രയൽ വാക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഈ തുടക്കത്തിൽ ഇതിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ കട്ടിക്കൂടെ നടന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിലെത്തുന്നത് നമ്മൾ സമ്പാടിയാറിൻ്റെ ഇത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ഏരിയ ആക്ച്വലി സേഫാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ ആൾവാസം ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തള്ള വരുമ്പോൾ കൂടെ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ മെല്ലെ പോവുകയാണേ കാരണം നമ്മൾ വന്ന് ഓടാൻ കഴിയത്തില്ലാതെ മടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണത് നമ്മൾ ഇനിയും അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അത് എണീറ്റ് ഓടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാണ് ഒരു വലിയ ഭയങ്കര ഒരു മരം അതിനകം ഒക്കെ നിറച്ചും പൊള്ളയാട്ടോ അതിന് മുകളിൽ വാവലൊക്കെ തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മരത്തിനകത്ത് വാവൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇതിന് താഴെ കേട്ടോ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാവുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിലാട്ടോ തൊട്ട് താഴെ തൂങ്ങി കിടക്കണം അതിൽ മരം ഫുള്ള് പൊള്ളയാട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ വലിയൊരു ഹോള് മാത്രം അങ്ങ് മണ്ട വരെ അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ നമ്മളിതേ നടന്ന് തേക്കടി ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലാൻഡിങ് പോയിലെത്തി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഗാർഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ദൈ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കാട്ടിലേക്ക് കയറി അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിങ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറേ കയറി ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാട്ടിക്കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പം ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്നൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ അത്ര തീരെ ഡ്രൈവ് അല്ല കേട്ടോ കാട്ടുഞ്ഞാവലാണ് കാട്ടുഞ്ഞാവലല്ലേ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു മെയിലാണേ കാട്ടുപോത്ത് ഒത്തിരി പഴയതാ കടുവ അടിച്ചിട്ട് ഇട്ടേക്കണം തോന്നുന്നു കൊമ്പ് നോക്കി എന്നാ വലിപ്പ് അല്ലേ പണ്ടി വീഡിയോസിൽ ആളെ വരും ടാർസൺ ടാർസൺ ക്ലൈമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആണിടെ ഫേമസ് ആകും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ബാംബൂ റാഫ്റ്റിംഗ്
എനിക്ക് അതിൻ്റെ കോബ്രേഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോബ്രാട്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം വന്നതിനെക്കാട്ടിലും വാട്ടർ ലെവൽ നല്ല കുറവാണ് കാരണം അടുത്തിടയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കുറേ ഒഴിക്കൊണ്ട് പോവുകയും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് മഴ കുറവാണ് നല്ല വെയിലല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ നന്നായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സൈറ്റിങ്സിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ അപ്പം നമ്മൾ നടന്ന് ഇതേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈഗർ ട്രെയിൽ പോയപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത അതേ സ്ഥലം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവഞ്ചടൻ കുഞ്ഞുവഞ്ചടനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഗൈഡിൽ വന്നത് വേറെ രണ്ട് പേർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഓൾറെഡി ഓക്കെ നമുക്ക് അവരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ശ്രീറാമിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ശ്രീറാം ഫ്രം ആന്ധ്ര റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ നെയിം പ്ലീസ് ഫ്രം ഇറ്റലി ഓക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞോ പേര് പറഞ്ഞു അർജുൻ അർജുൻ മലപ്പുറം അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കേട്ടോ അഖിൽ അഖിൽ അർജുനും അഖിലും കൂടെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ദി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പേര് നോബിൾ നോബിൾ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടെ നടന്ന് നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കരയിലെത്താനായേ ഇപ്പം കണ്ടോ സമയം ഏകദേശം ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ട് നട്ടുച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റിങ്സ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ നടന്നത് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കരയിലെത്തി കേട്ടോ ആ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഉണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റാഫ്റ്റിനാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പാടം പഠിക്കാനുള്ളത് നടുക്കറങ്ങിയിരിക്കരുത് അതേ നമ്മൾ നടുവശം താന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഷൂ അടക്കം തന്നെയും കേട്ടോ നടുക്കിരുന്ന് നനഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ വലിയ മരം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചേ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം വലിയ ട്രഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമ്പിന് ചുറ്റുമുണ്ട് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ട്രഞ്ച് ഈ ക്യാമ്പ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അതുണ്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സീസൺ വണ്ണിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാട്ടാനേ കിട്ടി കേട്ടോ ഈ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ തുരുത്തിൽ അതുപോലെ എനിക്ക് അടിപൊളി ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത് മൂന്ന് ടെൻറ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ബാത്റൂമാണ് നമ്മളെ അന്ന് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ സാധനം കേട്ടോ അതെ വന്ന പാടെ ഒരു ലൈം ടീ ഉണ്ട് ഉപ്പുമാവും ലൈം ടീ പഴം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് ലാവിഷ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബാംബൂ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഫുൾ ഡേ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗർ ട്രെയിലിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടല്ലേ പോയത് അതുപോലെ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരിവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് കയറുവാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിക്കോലേ ഏട്ടാ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ സമ്പാടിയല്ലേ കാട്ടുപട്ടി പിടിച്ചാണോ അതോ കടുവയോ കാട്ടുപട്ടിയോ കാട്ടുപട്ടി ഇറ്റ്സ് എ ടാസ്കർ അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്
ഇപ്പം കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തിങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആന നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നേ നമ്മളെ കണ്ടത് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി മാറി നിന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടായിരുന്നു കാറ്റ് അതുകൊണ്ട് മല്ല തിരിച്ച് കാട്ടിനകത്തോട് തന്നെ കയറി ആ മുകളിൽ നിൽപ്പുണ്ടത് ഇനി വരികയല്ലേ ട്രക്കിങ്ങിനിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം ആയേ ഓറഞ്ച് കഴിക്കാണ് എല്ലാവരും ഏട്ടനെ കടി പോയപ്പം കടുവനെ തൊട്ടടുത്ത് വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സാറേ ആണോ അറ്റാക്ക് കടുവയോ കരടിയോ പുലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കടുവ ഇതുവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല മാറി പോവുകയല്ലേ കണ്ടാൽ കണ്ട നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി എന്നിട്ടാ നോക്കണത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്യാമ്പിനോട് അടുത്തെത്തി കേട്ടോ അടിപൊളി ട്രക്കിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇരുട്ടി വീഴുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ചെത്തി കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ കാട്ടുപന്നി വരുന്നുണ്ടോ ഇതാട്ട നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉൾവശം ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഒരു വലിയ ടാർപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്താണ് ടെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്താൽ നനയത്തൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഈ തണുപ്പ് കൊടുക്കത്തില്ല അധികം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചൂടായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് ടെൻറ്റിന് രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം ഒരു ടെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ടു പേര് വെച്ചോ കേട്ടോ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ 
ആവശ്യം പെരട്ടേക്ക് നിന്ന് തന്നെ തീയും പുകയൊക്കെ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഒരുവിധ ആനിമൽസ് ഒന്നും ഇനി അടുത്ത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മുടെ ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപ്പുമാവും ഒക്കെയാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ അത് നല്ല ആവശ്യ കറികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോറും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ചോറും സാമ്പാറും പപ്പടമൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ രാത്രിയിൽ അമ്മ പോയിട്ട് പിന്നെയും വന്നേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പകൽ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തന്നില്ല അതേ വന്നി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഇതിലേക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല കിടക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണേ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ രാവിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിൽ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കട്ടറൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് രാവിലത്തെ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങുവാണ് ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് കാട്ടിക്കോട് ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് വരും ആ സൈഡിലൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഫുള്ള് ആനയുടെ അലർച്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം വല്ലതും കിട്ടുമോ ചേട്ടാ ഇത് കരയാമയാണോ പുല്ലോ ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആമയാണ് ആ ചെതലിനെയൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലേ കൂണ് ചെതല് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നൊക്കെ തിന്നു അല്ലേ എനിക്ക് സൂര്യപ്രകാശം മഞ്ഞും കൂടെ വീണ് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഭംഗി എന്നേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ മോർണിംഗ് ലൈറ്റല്ലേ കാഴ്ച കാണാൻ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ലൈറ്റിൽ ഇറങ്ങണം കണ്ടോ ഓ ഓ രാവിലെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ സൂര്യൻ്റെയും മലയുടെയും ഒക്കെ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടോ വെള്ളം ഭയങ്കര കാമാണ് ഒരു അനക്കോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റില്ലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലുണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞിൻ്റെ ഷെയ്ഡും കൂടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിൽ സീസൺ വണ്ണിന് നമ്മൾ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലൊക്കെയാണ് വന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ടു ഡേ എന്നെ ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ടു ഡേ പ്രോഗ്രാമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനയും കട്ടുപതിനെയൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ ഇത് ഈ ടൈഗർ ട്രെയിൽ സീസൺ ടു ഇപ്പം അതായത് ഈ ഒരു സീരി സീസൺ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് കേട്ടോ ജനുവരി എൻഡിൽ അപ്പം അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങി ഫോറസ്റ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വീണ്ടും ഇറങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ആനിമൽ സൈറ്റിങ്സിന് സാധ്യത കൂടിയ ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ജനുവരി 
ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് വരെയൊക്കെ കാട് ഡ്രൈ ആവും പക്ഷേ സൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടു നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കരയുടെ ആനയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അടിപൊളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേറെ തിരിച്ചു പോകണോ അതോ ഉണ്ടോ ഈ എട്ടുകാലി വലകളാണ് നിലത്ത് മുഴുവനെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മഞ്ഞു തുള്ളി വീണ്ടിട്ട് രാവിലെ എനിക്ക് എനിക്ക് കാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയും കരടിയും കഴിവയും കാട്ടുപോത്തും മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈൽഡ് പേർ കാട്ടുപന്നി എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് നോക്കി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ എന്നെ ക്യൂട്ടാന്ന് നോക്കി കാട്ടുപോത്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കാട്ടുപോത്താ പോത്താ പോത്താ പോത്തും കൂട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പെരിയാർ ടൈഗർ ട്രെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസോർട്ട് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റ് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈഗർ ട്രെയിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമും അതായത് ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേയും പിന്നെ ടു ഡേ ടു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൈറ്റ് ടു നൈറ്റ് സ്റ്റേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ ടു നൈറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ട്രക്കിങ് കിട്ടും രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റേ അധികം കിട്ടും അപ്പോൾ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഹെഡ് ആണ് പിന്നെ വൺ നൈറ്റിന് വരുന്നത് അതുപോലെ ടു നൈറ്റിനാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു നൈറ്റാണ് ശരിക്കും ലാഭവും കേട്ടോ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റോളർ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒറ്റ നടത്തി പൊന്മാനെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞത് തിരിച്ചെത്തിയേ അതായത് മോർണിംഗ് ട്രക്കിങ് ഇനിയിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ടാണ് ചെക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിങ് പോയിലേക്ക് നടന്നു പോകും ഒരു ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം ആറ് കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് ട്രക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൂരിയും ചെന്ന മസാല അല്ലേ പൂരിയും കടലക്കറി ഏത്തപ്പഴവും ഇത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഞാൻ നമ്മുടെ സീസൺ വണ്ണിൽ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു കിച്ചണൊക്കെ ചേട്ടാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയല്ലോ നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നലെ ട്രക്കിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അതുപോലെ ഇത് ഈ ചേട്ടനെ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടോ കേട്ടോ നമ്മുടെ സജി ചേട്ടനാണേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ കൂടെ സീസൺ വണ്ണിലും ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ടെൻറ്റിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ ഗാർഡും ഗൈഡും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ വലിയ ട്രെഞ്ച് വേണ്ടോ നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ട്രെഞ്ച് അതുപോലെ ഈ സൈഡിലെല്ലാം ലൈക്ക് ഒരു ഹെവി ആംബിയൻസ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സീസൺ ടു വീഡിയോ ആണ് സീസൺ വണ്ണിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു മഴയും ഫുള്ള് പച്ചപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ഇറ്റലിക്കാർക്ക് സ്ഥലം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കേട്ടോ അവർ ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആനയുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ കാണുന്ന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ഈ മൂലയില്ല ഇത് ഇടിച്ചിട്ട് ട്രെഞ്ചിനകത്ത് ഇറങ്ങി ഈ ട്രെഞ്ച് വഴി നടന്ന് അപ്പുറം ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇടിച്ച് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇവിടെ ആളില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടത്തൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇറങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു സീസൺ വണ്ണിൽ അത് അവിടെ ഒരു ബാത്റൂമൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടിരുന്നത് അത് അങ്ങനെ കയറി ചെയ്തു അവിടെ ആളില്ലാതെ വന്ന സമയത്തെ അപ്പം ആന അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി ഇത് ഇതിൽ തന്നെ കയറിപ്പോയി അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കെട്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇടിച്ച ഭാഗമേ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇല്ലയോ ഹൗസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ വീണ്ടും വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങന
വീണ്ടും വരും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളതിൽ കേട്ടോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം നടുക്കിരുന്നുകൊണ്ട് നനഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് വന്നത് ഇവിടെ നനഞ്ഞു അപ്പം നടുക്ക് സേഫായി അതുകൊണ്ടോ ഫുൾ ഡേ ബാംബൂ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു വേറൊരു ടീമിനെ ഇത് എടുത്ത ടീം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പഴേ ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിവിടെ കയറി ഇനി ട്രക്ക് ചെയ്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് അപ്പുറത്തെ കരയിൽ കാണാം ഉണ്ടോ ഇതിനി നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന ചെങ്ങാടം കൊണ്ട് ഈ നടുക്കോട്ട് കെട്ടിയിടും ആന ചവിട്ടിക്കളയായിരിക്കും എന്നിട്ട് സൈഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആന ചവിട്ടി പറിച്ച് കളയും അപ്പം നിങ്ങളൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇന്തിയസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറോ കാടും പ്രകൃതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ടൈഗർ ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതിലും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല നാഗർഹോളെ സഫാരി ഉണ്ട് പക്ഷേ സഫാരിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല കാടിനടുത്ത് താമസിച്ച് കാട്ടിക്കൂടെ നടന്ന് മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടാ നമ്മുടെ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം കാട്ടി കയറിയിട്ട് ആനയും പുലിയും പിന്നെ കരടിയൊക്കെ ഓടിച്ച സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ പുലി ഓടിച്ച കഥയൊന്ന് പറയാമോ പുലി ഓടിച്ച കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോയ വഴിക്ക് നടന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുലി വന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാട്ടം എൻ്റെ മുഖത്തോട്ടായിരുന്നു ഒരു കമ്പെടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കൈ കമ്പ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കാട്ടി പോകുമ്പോഴത്തേന് ആ കമ്പ് വെച്ച് ഒരു അടി കൊടുത്തു നെസ്റ്റ് ജമ്പിങ് ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് അന്നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഓടിക്കളഞ്ഞു അന്നേരം പുലി ഇളെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി അടിച്ചു മാന്തി ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു നാല് കുത്തിക്കെട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കുത്തിക്കെട്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി രക്തം പോയി ഒത്തിരി ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ചുമന്ന് പുറത്തിറക്കിയോ ആ ചുമന്ന് പുറത്തിറക്കി രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പെടുത്ത് പുറയിൽ ഒരൊറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുത്തു അടിയിടുന്നോണ്ട് വിട്ടുപോയതല്ലേ അല്ലായിരുന്നു പിടിച്ചാനല്ലേ ഓ കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ജടനയിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരോ തവണയായിട്ട് ഓരോരോ കഥകൾ കേൾക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയതിൻ്റെ കഥ കേട്ടില്ലേ ഇനി അടുത്ത തവണ നമുക്ക് കാട്ടാനെ ഓടിച്ചതിൻ്റെ കഥ കേൾക്കാം കേട്ടോ ഇതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ സ്റ്റോക്ക് ആ മുമ്പേ രാവിലെ കണ്ട സാധനം അല്ലേ കന്യാസ്ത്രീ കൊക്ക് ഓ അത് ശരി ഈ കന്യാസ്ത്രീ കൊക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കും മറ്റേ വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അല്ലേ കഴുത്തില് വൈറ്റ് കളർ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മറ്റേ നമുക്ക് സ്ത്രീയോട് നമ്മുടെ ടൈഗർ ട്രെയിനിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ശ്രീ ടെൽമി ട്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചറസ് Yeah. yeah, and uh, what was the best experience? Beer? <laughs> Beer setting, right? Of course. Now, we have a Tiger Train Season 2 video. If you like it, share it, comment it. That's why we have a Tiger Train Season 1 video. That's why we have a Tiger Train Season 1 video. That's why we have a link to the Tiger Train Season 1 video. That's why we have a link to the Tiger Train Season 1 video. If you like the Tiger Train Season 1 video, please like the Tiger Train Season 1 video. ആ വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിനുള്ളിലെ സ്റ്റേ ഫാമിലി ട്രിപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്